o Billy Graham, o maior evangelista do século XX, morreu com 99 anos, for agora fazer uma verificação do patrimônio dele, um homem que foi conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos, da sua época de jovem, pra, de, de evangelista para cá, um homem que pregou, em, se não me engano, 180 e poucos países, dos 195 países do, do mundo, sabe qual era o patrimônio do Billy Graham? Uma casa, a casa que ele morava, o único bem dele, a casa que ele morava, uma vida honrada, João Batista dizia, o tempo inteiro, ei, eu batizo vocês que se convertem com água, mas virá aquele que os batizará com fogo, e com o Espírito Santo, era a mensagem de João Batista, ele dizia que quando Jesus chegasse, Jesus anunciaria um novo caminho, e ele inauguraria um novo tempo, e ele mostraria uma nova forma de viver, uma vida plena, tomada pelo Espírito Santo, e Jesus preparou o ambiente, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, a profecia de Joel se cumpriu, e agora nós estamos aqui, podemos, podendo esperar um milagre, se a gente se alinhar com Deus, se a gente buscar o pó com a boca do pó, clamando a Deus, e depois a gente levantar, e a gente pegar a Bíblia na mão, e anunciar as boas novas, Jesus passava 40 dias lá no monte orando, lá no deserto orando, mas Ele depois passava dias inteiros pregando a multidão, é oração, devoção, trabalho e missão, é oração, devoção, trabalho e missão, ah queridos, há muitos obstáculos a, uma, a um avivamento hoje, um dos obstáculos é a distância entre o que se prega e o que se vive, nós nos acostumamos a ter uma vida fake, e você não julgue que os outros é que precisam ouvir essa mensagem não, porque você também tem suas imperfeições, você não pega essa mensagem e fala que é para outra pessoa, que é para você não, ei, você ainda não conhece o seu coração por inteiro, nenhum de nós é tão bom, que sabe fazer um julgamento preciso, e total do nosso coração, nós somos mais para o Supremo Tribunal Federal, que já tem o um veredito, não quer olhar, os fatos, está na hora, da gente, viver o que prega, Bíblia, oração, amor às pessoas, nenhum problema em ganhar dinheiro, nenhum problema em ter uma casa, nenhum problema em ter um carro, não, não é isso, o problema é o que você faz com isso, o problema é se o seu carro, é a, a, a sua coisa mais importante, ou se o seu carro é um instrumento, para alguém ser abençoado, o problema é se sua casa se torna uma célula, ou se sua casa se torna uma fortaleza para ninguém entrar, queridos, um outro problema grave que nós temos hoje, é a erudição teológica, uma erudição sem unção, o conhecimento teológico sem vida, é espírito de morte, a teologia avançou na Europa, nos Estados Unidos, mas avançou por um caminho crítico, eles achavam que eles estavam entendendo tudo da Bíblia agora, esse texto não está nos melhores manuscritos, sabe o que aconteceu com a igreja? Fechou, milhares de igrejas fecharam na Europa, milhares de igrejas fecharam nos Estados Unidos, você vai hoje num país como a Holanda, você chega lá, entra num restaurante lá, num barzinho, você chega lá e te dá dois cardápios, um cardápio de comida e bebida, e um cardápio de droga, aí você pergunta para o garçom, vem cá, esse bar aqui está aqui há quanto tempo? Ah, está há tantos anos. Ah, é? E antes era o que aqui? Ele te disse, sabe o quê? Era uma igreja. Era uma igreja. Aí ela fechou, não tinha mais ninguém, tinha só cinco velhinhos aí. Morreu um, morreu dois, 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 dois três, fechou. O Estado pegou e nós compramos. E agora é um barzinho aqui. 
mas vamos parar com a conversa, você vai querer maconha ou achixe? Você vai querer vodka ou cachaça? Meus amados irmãos, o liberalismo onde chega a igreja morre, o um problema que nós temos hoje é a vida cristã sem piedade, vida cristã de julgamento, vida cristã em que eu olho para o outro, e eu acho que eu sou melhor que o outro, eu olho para o outro, e eu, eu aponto os defeitos dele, sabe para quê? Para dizer que eu não sou igual, eu sou melhor, falta piedade, piedade, líderes que falam coisas certas na televisão, mas esbravejam com tanta, com tanta ira, com tanto veneno, que ao invés de salvar o mundo, afasta o mundo de nós, parece que nós somos pessoas que os odeiam, nós não odiamos o drogado, nós não odiamos o homossexual, nós não odiamos a prostituta, a fofoca de uma pessoa faz mais mal para uma igreja que a prostituição de uma mulher, não somos nós que vamos classificar o que é pior pecado, o que nós temos que ter é piedade no coração, paixão, 